Hej og velkommen til en lydfil til at lære at trække vejret rigtigt og bedre. Og have fokus på det ikke mindst, for det er vi ofte mange, der glemmer. Jeg husker mig selv på det hver dag nu, og jeg kan godt mærke, at det hjælper på min balance og min trivsel. Så nu vil jeg lige fortælle dig lidt om, hvordan jeg gør det. Så kan du jo også bruge det, hvis du har lyst. Livet er jo ofte, at vi får at vide, at vi skal rydde op for fortiden. Vi skal huske at være i nuet, og vi skal huske at træffe valg for fremtiden. Alt det kræver balance og velvære og fokus. Og det kan du også få via at lære at trække vejret, så det giver bedre overskud og overblik til alt det svære i livet. Jeg benytter mig om to slags vejrtrækninger. En yogavejrtrækning og en dyb vejrtrækning. Så vi starte med at lave en lyd, så du kan høre, hvordan en yogavejrtrækning den lyder. Og den kommer her. Det var en yogavejrtrækning. En yogavejrtrækning er, at vi trækker vejret ind gennem næsen, holder munden lukket og simpelthen puster ud nede i halsen, nede ved stemmelæberne. Det vil sige, at vi åbner aldrig munden. Så det er en vejrtrækning ind igennem næsen og løft brystkassen og hold den lige lidt der. Og så kører du vejrtrækningen ned i halsen, ned ved stemmelæberne og ligesom får det ud den vej i stedet for. Og derfor kommer der den der lidt mærkelige lyd, som du hørte. Den her vejrtrækning gør, at det faktisk rydder op inde i den fysiske krop. Energi og alt muligt. Øhm, og den gør faktisk også mentalt, rydder den også op på en eller anden fasong. Så den er simpelthen ret smart at bruge. Den giver sådan en hurtig overblik. Sådan fem vejrtrækning af dem. Så er det som om, så er man ikke stresset mere, og man har total overblik igen. Så er der en dybe vejrtrækning, jeg bruger. Det er, at jeg trækker vejret ind og løfter brystkassen, og så puster jeg simpelthen alt, hvad jeg kan ud af. Ikke, at det skal være overdrevet, men jeg sørger for, at jeg får nogle lange pust ud. Og det kan du prøve at høre her. Det vil sige, at jeg trækker vejret ind og løfter brystkassen op og puster langsomt ud og bliver ved til, at der egentlig ikke er mere. Her kan du også visualisere, at der er noget, du ligesom giver slip på i det, du puster ud. Hvis du har noget, du gerne vil slippe fra din fortid eller følelser eller noget oplevelser, trauma, så kan du faktisk også puste alle de energier, eller i hvert fald en del af energierne og, og, og det ud på det område, du fokuserer på. Udover det selvfølgelig, så ilder det også ens krop, så det giver velvære, det giver en ro i kroppen, når vi bruger vejrtrækningerne dagligt. Jeg bruger dem faktisk fra morgenstunden, når jeg står ud af min seng, for der skal jeg ud og gå en lang tur med min hund. Og der bruger jeg begge slags vejrtrækninger hver morgen, sådan undervejs løbende. Og så træner jeg yoga, så der bruger jeg selvfølgelig også vejrtrækning. Og i løbet af dagen, når jeg kan mærke, at, måske, at der er kommet lidt for meget fart på dagen, eller jeg har lidt for travlt med nogle ting, så tager jeg lige tre hurtige dybe vejrtrækninger, og så kan jeg mærke, at jeg er nede i en god jordforbindelse igen. Så det her værktøj, det er gratis. Og det virker. Og sjovt nok, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke bruger det. Så det er jo fuldstændig vanvittigt at lade være. Så jeg vil råde dig til at prøve at få det ind til at blive en vane, Ligesom at du har lært at børste tænder hver dag, altså, så kan vi også lære os selv, at vi skal trække vejret hver dag. Så prøv at gøre det til en vane. Prøv at huske dig selv på det. Jeg lover dig, at det kan gøre en forskel for din velvære trivsel. Så rigtig god fornøjelse, og jeg håber, du gør det.